നമുക്കറിയാം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ രാഹുൽ ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നും ആ രാഹുലിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കും ആലപ്പുഴയെ കളി ആ കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ അവിടെയുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിനടുത്ത് മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചു ഫുട്ബോൾ ഈ കൊച്ച് കഴിച്ചു ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ പിടിക്കുന്നതാണ് രാഹുലെന്ന് എന്നിട്ട് രാഹുൽ അന്ന് ഏഴ് എട്ട് വയസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും രാഹുൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുവരെ കണ്ടവരുണ്ട് പിന്നെ രാ രാഹുൽ മിസ്സായി ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം പത്ത് പതിനെട്ട് ഇരു ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം രാഹുലിനെ പറ്റി ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്ര വാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ചില അപാകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് സി ബി ഐ ആണ് ആ കേസ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രാഹുൽ ആ പരിസരത്തുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം മുക്കൂട്ടുതറയിലെ ജസ്ന അതിന് പോലീസിന് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ആ കൊച്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ആ കൊച്ച് ആരുടെ പോയി എന്നൊക്കെ ആമുഖമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചില വാർത്തകൾ കണ്ടു ശരിയല്ല അത് ആ കുട്ടിയെ ആ മുക്കൂട്ടുതറയെന്ന് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പൊൻകുന്ന് അടുത്തുള്ള മുണ്ടക്കയത്ത് കുട്ടിയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത വന്നു ആ കുട്ടിയുടെ അതേ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി കണ്ണാടി വെച്ചുള്ള ഒരു കുട്ടി ജീൻസ് ധരിച്ച് അത് ഷോൾഡറിൽ ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ട് കയ്യിലൊരു ബ്രീഫ് കേസ് വെച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ദൃശ്യം വളരെയധികം സാമ്യം തോന്നും അത് പതിനൊന്ന് ഇരുപതിനാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ മുക്കൂട്ടുതറ വരെ വന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് എരുമേലി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യമുണ്ട് അവിടുന്ന് പത്ത് ഇരുപത് ആണ് ആ സമയം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എരുമേലിൽ ഏതായാലും കുട്ടിയെ സി സി വി ടി ദൃശ്യത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പത്ത് ഇരുപതിനാണ് രാവിലെ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരാളെ മുണ്ടക്കയത്ത് വെച്ച് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടം വരെ യാത്ര ചെയ്ത് കുട്ടി വേഷം മാറി ഈ ബാഗുമായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് കുട്ടി കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന വേഷം ധരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടത് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ പുലിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി എന്ന അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന സാധാരണ വേഷത്തിൽ പോയി അതിൽ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് ദീർഘദൂര യാത്രയിലൊന്നും അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് അവിടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവിടുന്ന് പിന്നെ ആ മുണ്ടക്കയം വരെ പോയി അതിനുള്ള സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്കിലേ മുണ്ടക്കയത്തിനും ആ എരുമേലിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പല ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിച്ചത് അവിടെയുണ്ട് ജീവനുണ്ടോ കുട്ടിക്ക് ജീ അങ്ങനെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അതേപ്പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കുട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും വേറെ എവിടെ പോകാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ കുറ്റാന്വേഷണം നടത്തുന്നവർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അധികൃതർ കൃത്യമായി കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുതലേ ചില വഴിതെറ്റുകൾ അന്വേഷണം അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് എതിരാണ് കാരണം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ചോ അവർ കാണുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചല്ലേ കൊല്ലാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ അധികം ദൂരം എങ്ങും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു ആൺ ഒരു ആൺ സുഹൃത്തുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരാളെ പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയുന്ന അയാൾ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആരുടെ കൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരോപണം പറഞ്ഞ് അതിലൊന്നും യാതൊരു കഥയില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും കുട്ടി ആ എരുമേലിക്കും മുണ്ടക്കയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് പുലിക്കുന്നതിന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടിയുടെ ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചുകാർ കുട്ടിയെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കണം അത്
ത്രീ വീലർ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരോ ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിൽ വിളിച്ചാൽ കുട്ടി കയറുന്ന പരിചയവും അടുപ്പുള്ളവരുടെ വാഹനത്തിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അത് വളരെ വളരെ കോപ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കുട്ടി പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അത് വീട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാരുടെ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദറിനും മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്തായാലും വീടിനും എരുമേലിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുട്ടിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ഇനി നമുക്ക് എരുമേലി മുതൽ പുലിക്കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാല് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അവിടെ വരുമായിരിക്കാം ആയതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം ആ രീതിയിലോട്ട് നീങ്ങി അത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോയാൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എൻ്റെ ധാരണ അതുപോലെ രാഹുലിൻ്റെ കേസിൽ സി ബി ഐ ഇപ്പം അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തിയില്ല രാഹുലും ആ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും റോബറി ഡക്കോയിറ്റി കൊള്ളയും പിടിച്ചു പറയും വളരെയധികം നടക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പലതും പിടിക്കാതെയും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സഫാരിയിലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജാവേരി ആൻഡ് സൺസിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പ്രേക്ഷകർ കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പതിപ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുണ്ടായി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് അവിടെ കേസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും തെളിവിലേക്ക് വരാൻ സാ കൊണ്ടുവരാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻജോയ്ഡ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഒരു ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരാൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരി ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇടവഴി തന്നെ ഒരു ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് പണയം വെച്ചിട്ട് ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അതേ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയിലാണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് ചായ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന കടയുണ്ട് അതേ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വരും വൈകിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണി വരെ ഇരിക്കും അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഗോൾഡ് പണയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളൂ അതിന് അദ്ദേഹം ഇൻകം ടാക്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നു ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളവിടെ ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ ഇത്രാം തീയതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ വന്നു അദ്ദേഹം അത് ജനുവിനാണെന്ന് ഒരു ഇൻറ്റിമേഷൻ വെറും ഒരു ഫോർമൽ ഇൻറ്റിമേഷൻ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിരിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും അധികം ഒന്നും സ്വർണ്ണമൊന്നും പണയം വെച്ചിട്ടില്ല അത്ര വലിയ ബിസിനസ് ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലെറ്റർ വന്ന് ഇത്രാം തീയതി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കകം ഒരു ടാക്സി കാർ വന്ന് നിന്നു അത് മെയിൻ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം നടന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു അവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസർ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചു ശരി സാറെ ലെറ്റർ കിട്ടി സാറ് പരിശോധന രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു കാപ്പി ചായ എങ്ങാണ്ട് കടുങ്കാപ്പി എങ്ങാണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആ ചായക്കട ആ ചായക്കടക്കാരൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക പതിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വൽപ്പം മുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം ചില ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം എന്തായാലും അദ്ദേഹം ചായക്കടക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നോലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാരയാണ് കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും അവിടെ ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിയാകുമ്പം വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ ചായക്കടക്കാരൻ നോക്കിയപ്പം ആൾ വന്നു അദ്ദേഹം ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിലാണ് അവിടുത്തെ സേഫ് ഇരിക്കുന്നത് ആ സേഫിലാണ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെറിയ സഞ്ചിക്കകത്താക്കി പൂട്ടി ആ സേഫി വെക്കും ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള പൈസ സേഫിൽ നിന
ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ചായ കൊടുക്കാൻ സമയമായപ്പം ചായ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവില്ല മറ്റേ ആൾ പോയ ലക്ഷണമാണ് രണ്ടുപേരെയും കാണാനില്ല ഈ ഹോട്ടലിലെ ആൾ അവിടെ വന്നു നോക്കിയപ്പം ദൂരം നോക്കിയപ്പം ആളെ കാണാനില്ല എങ്കിലും അവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പം പുള്ളി ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ അവിടെ ഓ സെയ്ഫിൻ്റെ അവിടെ പുള്ളി കുനിഞ്ഞിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് അവിടെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏതായാലും ഹോസ്പിറ്റൽ അദ്ദേഹം സർവൈവ് ചെയ്തു ജീവിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി പോലീസ് വന്ന് കേസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ വന്ന ആൾ ഒരു തിരുവല്ല എന്ന ഒരു ടാക്സി കാറിലാണ് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് തിരുവല്ല എന്ന് ടാക്സി പിടിച്ച് നേരെ ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്നു വളരെ ദൂരം കുറവാണ് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ഇടവഴി കൂടെ നടന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് അതേ കാർ തന്നെ വന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്ന് പുതുപ്പള്ളി വഴി നേരെ മെയിൻ റോഡിൽ പോയില്ല പുതുപ്പള്ളി പോകുന്ന ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നിൽ കൂടെ പോയി പുതുപ്പള്ളി വഴി നേരെ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വിട്ടിട്ടാണ് ഈ ടാക്സിക്കാരൻ മടങ്ങിപ്പോയത് ഏതായാലും ആ ടാക്സിയുടെ നമ്പർ ഏതായാലും പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തു അന്നേരം ആണ് ഈ വിവരങ്ങൾ തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആളാണ് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് കോട്ടയം ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് അവിടെ വെളി പാർക്ക് ചെയ്തു പുള്ളി വന്ന് ധൃതിയിൽ വന്ന് കയറി പോകാം കോട്ടയം ട്രെയിന് സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ വഴി അവർ മെയിൻ റോഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പുതുപ്പള്ളി വഴി നേരെ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ട്രെയിൻ വരുന്ന സമയം അന്നേരം കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷേ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ലിമ്പിങ് ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ചെറിയ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുടന്ത് പോലെ ആയിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ ടാക്സിക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആ ഫൈനാൻസർ അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത്ര ക്ലിയറായിട്ട് തോന്നിയില്ല എങ്കിലും ചെറിയ ലിമ്പിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ അധികം ഗോൾഡും പോയി ക്യാഷും പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ആ കേസ് തെളിവിലേക്ക് വന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം ജാ നേരത്തെ ബോംബെയിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കേസിന് ഒരു ചെറിയ റിസംബ്ലൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു പക്ഷേ പ്രായം വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൾ ചെറിയ ലിമ്പിങ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഫൈനാൻസർ എന്നെ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വന്ന് കണ്ടു ഈ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കേസിന് ഇതുവരെ ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആളെ പിടിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ ഈ നമുക്കറിയാം റോബറി ഡക്കോയിറ്റി ഇതൊരു ഒരു റോബറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കൊള്ളകൾ വളരെയധികം കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ അധികം കേസുകൾ ഞാനും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറേ ഒക്കെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ആളെ അടിക്കാതെ ഉപദ്രവിക്കാതെ രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഗരുഡൻ ജോൺസൺ ഉണ്ട് ഗരുഡൻ അവനെ ഗരുഡൻ ജോൺസൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരാളുണ്ട് പുളിവേലി സണ്ണി പൈക്കങ്കാരനാണ് പുളിവേലി സണ്ണി പുളിവേലി സണ്ണി നേരത്തെ പനയ്ക്കൽ ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ആളാണ് നല്ല ക്ലവറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും ഏതായാലും പനയ്ക്കൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഗാങ്ങിൽ നിന്ന് ആ പുള്ളിയുടെ ആശ ആ ആശാൻ്റെ നിന്ന് കുറേ അഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ശേഷം പുളിവേലി സണ്ണിയും ഗരുഡൻ ജോൺസനും ഒന്നിച്ചുകൂടി അവിടെ ഒരു കാഞ്ഞിരമ്പാറ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു കോളനി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു രവിയുണ്ട് ഈ പുളിവേലി സണ്ണിയും രവിയൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഗരുഡൻ ജോൺസണും 
പക്ഷേ ഗ്രഹരൻ ജോൺസ് ഒരു ബ്രാഹ്മിനാണ് അയാൾ പേര് മാറി നിക് നൈം സ്വീകരിച്ചതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ്റെ മകനാണ് ഒരു അയ്യരുടെ മകനാണ് ഗ്രഹരൻ ജോൺസൺ നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് ആരോഗ്യ അത്ര ആരോഗ്യമില്ല എന്നാൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർ രണ്ട് പേര് പുളിവേലി ചെണ്ണിയും ഉണ്ട് അവിടെ രവിയും ഉണ്ട് കാഞ്ഞിറം പാറക്കാരൻ രവിയും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ രീതി കുറേയധികം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവർ ഒരു പല കേസിനകത്തും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് പനക്കചന്ദ്രൻ്റെ മിക്കവാറും ആ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി തന്നെ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ഒ ക്രിമിനൽസിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ സമാന രീതിയിലുള്ള പനക്കചന്ദ്രൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇവർ പൊതുവെ ഇപ്പം അവിടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവർ ഇവർ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഉടുപ്പിയിൽ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു ഉടുപ്പിയിൽ അവിടുത്തെ എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നു അവിടെ ആരാണ് പന ഗരുഡൻ ജോൺസണാണോ പനക്കചന്ദ്രനാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് രണ്ടും സമാന രീതിയിലൊരു ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ ഒരു ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്കിൽ അവിടെ കയറിയിട്ട് അത് രണ്ടാം നിലയിലായിരുന്നു ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഫൈനാൻസിങ് എല്ലാം അവിടുത്തെ സേഫ് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അത് അതിനടുത്തുള്ള ഒരു തടി മില്ലിൽ അവിടുന്ന് രണ്ട് വലിയ തടി കഷ്ണം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ രണ്ടാം നിലയിലെ കമ്പി വളച്ച് കയറിയിട്ട് സേഫ് ഈ തടി കണക്ഷത്തൂടെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കാറെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് ഏകദേശം പത്ത് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അതിനകത്ത് ക്യാഷായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കുളവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് റിവാർഡ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു സംശയം അന്ന് ഇത് ഗരുഡൻ ജോൺസനോ പുളിവേലി സണ്ണിയോ ആയിരിക്കാം അതുപോലെ കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ അവിടെ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയാണ് ആ ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ കമ്പി വളച്ചകത്ത് കയറി അവിടുത്തെ ഒരു ബ്രീഫ് കേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ആ ട്രാവൽ ഏജൻസി കുറേ അധികം ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഡോളറും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏകദേശം അവിടെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടി വലിയ വലിയ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി നടന്ന പോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറുന്ന ആ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടിയുള്ള വളരെയധികം ക്രിമിനൽസ് കേരളത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗരുഡൻ ജോൺസൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കാരണം നല്ല ക്ലവറായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഗരുഡൻ ജോൺസ് ബ്രാഹ്മിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രണ്ടുപേരും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് തിരുവല്ലയിൽ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് റോബറി നടത്തി പക്ഷേ ആ റോബറി നടത്തിയപ്പം അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്കാണ് അവിടെ അടുത്തുകൂടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഷട്ടർ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ആ എക്സ്പ്ലോഷീവ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ആ ഷട്ടർ അവർ തുറന്നത് പക്ഷേ ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന രാത്രിയിലെ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതുകൊണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് കുറേ അധികം സ്വർണങ്ങളൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ഈ ഗരുഡൻ ജോൺസ് ഗ്യാങ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം മൺമുളയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അതൊരു ഫൈനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കമ്പി വളച്ചിരിക്കുന്ന കൈകൊണ്ടാണ് അത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കഞ്ഞിറപ്പാറക്കാരൻ രവിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൈകൊണ്ട് കമ്പി വളയ്ക്കും നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതൊന്നും ഇയാൾ കൈകൊണ്ട് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ അവർ അതിനടുത്തുള്ള അവർ ഈ തടിമില്ലിന് അടുത്തുനിന്ന് എപ്പോഴും അവർ ലോഗുകൾ അവിടുന്ന് നല്ല ബലമുള്ള ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാം നിലയും നാലാം നിലയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ സേഫ് നാലും അഞ്ചും ആറും പേർക്ക് എടുക്കാവുന്ന സേഫ് അവർ തടിയിൽ കൂടെ ഉരുട്ടി രണ്ട് തടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അങ്ങ് ഉരുണ്ടങ്ങ് പൊക്കോളും അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആ ടെക് ആ ടെ ടെക്നോളജി ആധുനിക ടെക്നോളജി ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് ഒരു സാധനം അവർക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ട അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റോ ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കിട കിടക്കും മിക്കവാറും അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തടിമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തടിമില്ലിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലോകുകളോ തടികളോ ചെറിയ ഈറ്റ കഷ്ണങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്
ഈ ഗരുഡൻ ജോൺസണും മറ്റവരും താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്തൊക്കെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അവർ കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു പിള്ളയാർ കോവിൽ തെരുവിലും അവിടെയൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് രണ്ട് പേരും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കും നല്ല ലാവിഷായിട്ട് താമസിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ പതിനാറ് സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവർക്ക് ഗരുഡൻ ജോൺസൺ ഒരു ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു അയാൾ ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ അയാൾ സ്ഥിരം പോയിരിക്കും വലിയ മോലയാളിയായിട്ട് ഇരിക്കും പണം കുറയുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും പതിനാറ് സ്ഥാനത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾക്ക് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇയാൾ മിസ്സായി ആ പൊലീസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പം പറയുന്നുണ്ട് മിസ്സായി അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും പറയുന്നു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് പണമായിട്ട് വന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്ലവറായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയും വളരെ ക്ലവറായിട്ട് ഇതുപോലെ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെയധികം ഗാങ്ങുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിലുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെയൊക്കെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതായാലും വളരെയധികം ഇതുപോലെ ടൈപ്പിലുള്ള ക്രിമിനൽസിനെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരെയും ശിക്ഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവരെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരമില്ല ഈ ഗാങ്ങിനൊക്കെ ഒരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പം വരും അവരുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇവരെ പിന്നെ അങ്ങ് പിടിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ പത്രത്തിലോ വേറെ എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല വായിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ സമാന രീതിയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആൾക്കാർക്ക് ഈ മോഡസ് ഓപ്പറേണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള രാത്രിയിലായാലും ശരി ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദമോ ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആ വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ കൈമാറണം അല്ലെ ആരെങ്കിലും അടുത്തുള്ളവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടണം കാരണം ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മാർഗമുള്ളൂ കാരണം വളരെ വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഇവർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആൾക്കാരും വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കള്ളന്മാരെ അവർ റോബറി ചെയ്യും ഉപദ്രവിക്കും അതൊക്കെ അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് പല പല കേസിലകത്ത് ഇവർ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചതായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റോബറി ഡെക്കോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആൾക്കാർക്ക് മാരകമായ പരിക്കേൽപ്പിച്ച് പോകുന്നതും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഗാങ്ങിനകത്ത് ഗാങ്ങിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കയറിട്ട് മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ അന്തിച്ചു പോയി ആ ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആ സീനാണ് കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ ഇറങ്ങി അയാൾ ഇറങ്ങി കത്തിയായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓടി ഓടി ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കഴി